XLI Education Study in USA Assured Scholarship Contact to 9881-9666 Namaskaram, Welcome to iDream, Nenu Vichita Prastham Mantho Pattu Unnaru Oncology Surgeon Dr. Mohan Vamshi Garu Prastham Tha Rojullo Chooskoonte Cancer Ane Mahamari Yekku Ga Vini Pishto Oonntundi Prathi Vokkar Lohu Koda Manakku Cancer Ane Oka Vyadhi Ochchindi Ani Chala Yekku Mandhi Lohu Vintu Oonnaam Asli Eenti Endu Kostundi Cancer Regular Ga Manakku Chepto Oonntaru Manam Avaade Oils Valla Gaani Manam Lifestyle Valla Gaani Koda Cancer Ochchi Avokashamu Ndani Eemathi Kalam Lohu Vintu Oonnaam Adanta Asli Eenthu Varku Nisham Ippidu Sir Tho Maatladi Thelisko Oonnaam Namaste Sir Namaste Andi Sir Cancer ये पदम ऐते ये मत्स्य रेगुलर का विनपिस्तु ने उन्तन सर। True, very true। आम सर, असलो कैंसर अंगा ने अम्मो ओका बायम सर। जंगा ये इंदु के सर, इंदु किन टेक्कू का विनपिस्तु ने? भारत देश में लो, about 142 crore population लो प्रति सांसरो, about ICMR estimate प्रकारम 15 and half lakh new cancers diagnosed चेपर तो नहीं, अंडर 1.5 millions। Okay। प्रपंच में तो में इट्स about 20 crore। हम्म। इंडिया लोने 1.5 million अंदर दे। China population is a little bit less. But there are about 36 lakh cancers. So, in India, we probably grossly underestimated disease. The problem is that cancer is not a notifiable disease. If you look at a cancer patient, you don't have to report any report. If you look at the treatment, you can be happy. If you look at the corona case, you can upload the health portal to the health portal. So, in our country, the scientists and doctors believe that cancer incidents are ICMR for 15.5 lakhs, and they are double. Okay. In our country, there are many times cancer is notified. There are a few city population-based tumor registries, and they are not able to get the cancer. Okay. So, in this case, every cancer is affected by cancer. India. In a family, there is a lifetime risk of one of them developing cancer. Why, sir? There are many people. There are many people. There are many people in the Amirbet population. There are many people who have cancer. So, there are many people in the world. New cases. There are many people in urban areas. There are many people who have cancer. There are many people who have cancer. There are many environmental factors and genetic factors. Okay. Genetic factors play a lot of role. Yes. Because Angelina Jolie is a famous name. Yes, sir. Famous Hollywood movie hero. Yes. But they have a triple negative breast cancer. They have a BRCA1 and BRCA2 test change. They have a positive undertone. Yes. They have a 100% of lifetime risk of developing breast cancer. 80% risk of developing ovarian cancer. Okay. They have a 20-11 in 2011. They have a 2-11 in 2011. Is there any option, sir? Yes, there is a option. It is 100% option. Okay. I am a Telugu movie hero in Hamsa Nandhanigar. I am a two years back, I am a triple negative breast cancer. I am a BRCA1 positive. So, this BRCA1, BRCA2 is a hereditary breast ovarian cancer syndrome. Okay. There is a lot of breast cancer and ovarian cancer. There is a lot of breast 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 cancer. So, there are definitive indications that this test is easy to get in the hospital. It is a simple blood test. Okay. If you check the blood test, you can check the BRCA1. Are you aware of the symptoms? Yes, there are symptoms. Okay. But there is no breast cancer. There are some thyroid cancers. There are some thyroid cancers. There are some thyroid cancers. There are some red genes. Okay. There are some multiple endocrine neoplasia. Hmm. Lynch syndrome. Familial adenomatous non-polyposis coli. There is also cancer, there is also a lot of cancer. Okay. So, there is also a familial adenomatous polyposis colon, FAP gene. There is also a lot of cancer in the first place. There is also a lot of cancer in the first place. There is also a lot of prophylactic FAP gene. Okay. So, there are many different genetic mutations in this cancer. Okay. So, there is also a lot of cancer in genetic mutations in the first place. But Watson and Crick have been analyzed in the genuine way, and they have been able to get a Nobel Prize. But in our body, there are 22,000 proton coding genes, 500 to 600 onco genes. Okay. They have been identified by cancer and scientists. In this genuine way, they have been mutated in the genuine way. That's also the case. Yes. But if they have any cancer, they have to give their blood, and they have to give their circulating tumor-free DNA. 
లేకపోతే ఆ ట్యూమర్ టిష్యూ తీసుకుని ఏ జెనెటిక్ మ్యూటేషన్ వాళ్ళు క్యాన్సర్ అవుతుందో చెప్పేయచ్చు ఆ మ్యూటేషన్ కి టార్గెటింగ్ డ్రగ్స్ ఏమన్నా ఉంటే అవి కూడా ఇవ్వచ్చు ఇప్పుడు లంగ్ క్యాన్సర్ కి చాలా అందుబాటులో ఉన్నాయి అవి అడ్వాన్స్ లంగ్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ కూడా చాలా కాలం బ్రతుకుతున్నారు ఎడినో కార్సినమాస్ జెనెటిక్ టెస్టింగ్ చేయించుకొని సో ఈ జన్యుపరమైన మ్యూటేషన్స్ అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ కాజ్ ఫర్ క్యాన్సర్ జన్యుపరమైన మ్యూటేషన్ కనుక ఉన్నట్టయితే పన్నెండేళ్ళ ఆడపిల్లకి లంగ్ క్యాన్సర్ రావచ్చు మారిపోయిందండి మనం వీఆర్ ఫైటింగ్ విత్ నేచర్ మనం ప్రకృతితో ఫైట్ చేస్తున్నాం అందువల్లే ఈ జబ్బులు విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నాయి రోజు రోజుకి పెరిగిపోతున్నాయి డబ్ల్యూహెచ్ఓ వాళ్ళు ఎస్టిమేట్ చేసేదంటే వాళ్ళ ఐసీఎంఆర్ స్టాటస్ ప్రకారమే ట్వంటీ ఫార్టీకి డబల్ అయిపోతాయి అంటే ముప్పై లక్షలు అయిపోతాయి అంటే యాక్చువల్గా అరవై లక్షలు ఉంటాయి అనమాట సో ఈ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ అంటే మనం రోజు చూస్తూనే ఉన్నాం కదండి అర్బనైజేషన్ సో మనం మార్నింగ్ లేవటంతోనే సన్ లైట్ లేదు పొద్దున్నే సన్ లైట్కి ఎక్స్పోజ్ అవ్వట్లేదు ఎయిర్ కండిషన్ రూమ్స్ ప్లాస్టిక్ టూత్ బ్రష్ సింథటిక్ టూత్ పేస్ట్ ప్లాస్టిక్ బకెట్ హాట్ వాటర్ ఇన్ ద ప్లాస్టిక్ బకెట్ ప్లాస్టిక్ వాటర్ బాటిల్తో వాటర్ తాగటం పొద్దున్నే లేవగానే ఆ సీరియల్స్ అవి ఉంటాయండి దాంట్లో ప్రాసెస్డ్ ఫ్రూట్స్ అందులో పామ్ ఆయిలును ఈ ప్రా అనేక రకాల ప్రిజర్వేటివ్స్ ఏం చేసి మన పిల్లలకు పెడుతున్నాము మార్నింగ్ ఇడ్లీ తిన్నారనుకోండి అది ఫెర్మెంటెడ్ కార్బోహైడ్రేట్ యాక్చువల్లీ కార్బోహైడ్రేట్ ఈజ్ అఫ్ కోర్స్ కార్బోహైడ్రేట్ ఎక్కువ మోతాదులో తినకూడదు సరైన మోతాదులు తినాలి బట్ ఇడ్లీ ఏమవుతుంది ఫెర్మెంట్ చేస్తారు అంతే కదా పిన్నిని ఫెర్మెంట్ చేసేసరికి ఆ సింపుల్ కార్బోహైడ్రేట్ కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్ అయిపోతుంది దట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ హెల్త్ ఓకే సో ఇలాంటివి తింటే మానేసి మనము ఈ సీరియల్స్ ఇలాంటివి తింటుంటే మరి అదే మీరు అనేక రకాల ఫుడ్ ఐటమ్స్ మన అన్ని ఫుడ్ ఐటమ్స్ కూడా కంటామినేటెడ్ పెస్టిసైడ్స్ ఫెర్టిలైజర్స్ ఇవన్నీ ఇవన్నీ కూడా మన క్యాన్సర్స్ కారణాలు మీరు కార్ ఎక్కుతారు మార్నింగ్ పొద్దున్నే నైన్ ఓ క్లాక్ కి మన ఆల్రెడీ నైన్ ఓ క్లాక్ వింటర్ లో కూడా మనకు వేడిగానే ఉంటుంది ఆ కార్ లోపల ఉన్న ప్లాస్టిక్ దాని నుంచి వచ్చే గ్యాసెస్ ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్ మీరు ఎక్కడ ఆగకర్లా పంజాగుట్ట సెంటర్ లో కారు ఆగిపోతే ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ రెడ్ లైట్ వల్ల మీరు వంద సిగరెట్లు తాగిన పొల్యూషన్ లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది సిగరెట్ తాగకర్లేదు అంత పొల్యూషన్ ఉంటుంది సో ఇలా లైఫ్ స్టైల్ పూర్తిగా మారిపోయిందండి దీనివల్లే ఈ అన్ని రకాల క్యాన్సర్స్ వస్తున్నాయి తినే ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ ఆ పిజ్జాలు బర్గర్లు ప్యాక్డ్ కూల్ డ్రింక్స్ టిండ్ థింగ్స్ ఫ్రూట్స్ అన్ని అన్ని సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్స్ ఇవన్నీ అనేక రకాలుగా వనస్పతి అనేక రకాలైన కంటామినేటెడ్ ఆయిల్స్ ఇవన్నీ వాడి తయారు చేస్తున్న ఫ్రూట్స్ ని మనం కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నాం హై కార్బోహైడ్రేట్స్ బిస్కెట్స్ అంటే ఏంటండి చాలా హై హీట్ లో ఆ కార్బోహైడ్రేట్ ని పౌడర్ చేయడం జస్ట్ మనకి పిండి పదార్థం రావటం సో ఇవన్నీ కూడా క్యాన్సర్ కారణాలు అండి వీటి ఇవే కాకుండా నా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మన చేంజ్ ఇప్పుడు ఏంటి పగలు మనం పని చేసుకొని రాత్రిని తిరగవాలి కదా ఇప్పుడు మార్నింగ్ నేను బజార్ బంజారస్ నుంచి వస్తుంటే గజ్బల్లి వస్తుంటే వందల టాల్ టవర్స్ ఆయన వెల్లిడ్ టవర్స్ అందరు పనిచేస్తున్నారు అక్కడ రాత్రి అంతా పనిచేస్తున్నారు సో ఇది దిస్ ఈస్ అగెన్స్ట్ ద న్యాచురల్ రిధమ్ న్యాచురల్ రిధమ్ ని సర్క్యూడియన్ రిధమ్ అంటాం ఈ రిధమ్ ని మనం బ్రేక్ చేస్తున్నాం పగలు పడుకొని రాత్రి పని చేస్తున్నాం చక్కగా రాత్రి ఏడున్నర ఎనిమిదింటికో డిన్నర్ చేసేసి తొమ్మిదింటికల్లా పడుకుంటే లైట్లు ఆఫ్ వేసి పొద్దున్నే రెండు గంటలకు అట్లా మెలటోనిన్ అనే హార్మోన్ ఉత్పత్తి అవుతుంది ఈ హార్మోన్ క్యాన్సర్ యాంటీ క్యాన్సర్ ప్రాపర్టీస్ ఉంది సో ఇది ఉత్పత్తి అవ్వదు మీరు రాత్రి పూట పని చేయకర్లా మీరు కూడా రాత్రి పదకొండు దాకా పని పని చేసుకుని తొమ్మిది దాకా పదకొండు దాకా టీవీ చూసి పదకొండింటి పడుకునే ముందు మీరు ఆ బ్లూ స్క్రీన్ మొబైల్ ఫోన్ చూస్తుంటారు యూట్యూబ్ లేకపోతే ఏంటంటే వాట్సాప్ మెసేజ్లు చూసుకుంటూ వాటికి ఆన్సర్ చేస్తూ పడుకుంటే మెరటోనిన్ హార్మోన్ ఉత్పత్తి తగ్గిపోతుంది సో క్యాన్సర్స్ వస్తుంటాయి మరి ఆడవాళ్ళలో బ్రెస్ట్ క్యాన్సరు కోలన్ క్యాన్సర్ తర్వాత లంగ్ క్యాన్సర్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువ అవటానికి ఇదే కారణం ఆ హార్మోన్ ఉత్పత్తి తగ్గిపోవటం ఇవన్నీ కూడా ఇదే కారణం సో యాక్చువల్లీ ఇన్ఫాక్ట్ రాత్రిపూట లైట్ లేకుండా పడుకోవాలి ఒకవేళ భయంగా ఉండి లైట్ వేసుకోవాలి బెడ్ లైట్ ఉన్నా కూడా 
ప్రిఫరబుల్ రెడ్ లైట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఇట్ సీమ్స్ రెడ్ లైట్ లో మెలటోనిన్ హార్మోన్ ఉత్పత్తి కొంత ఎఫెక్ట్ అవకుండా ఉంటుందంట ఈ ఆర్టిఫిషియల్ వైట్ లైట్స్ కూడా కారణమేనండి ఆర్టిఫిషియల్ వైట్ లైట్స్ కూడా కారణమే యాక్చువల్లీ ప్రపంచంలో ఇండియాలో తప్ప ఎక్కడ ఉండవు ఈ వైట్ లైట్స్ మీరు ఎనీ ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ కి వెళ్ళండి ఎక్కడ చూసారా ఇక్కడ కాదు ఇండియాలో కాదు అబ్రాడ్ లో కూడా ఎక్కడ చూడవు చిన్న లైట్ బెడ్ లైట్ పడుకోవడానికి బెడ్ మీద పడుకొని చదువుకోవడానికి ఒక లైట్ ఆఫీస్ టేబుల్ టేబుల్ ఒకటి ఉంటే అక్కడ ఒక లైట్ ఉంటుంది అంతే సో ఈ ఆర్టిఫిషియల్ లైట్స్ కూడా ఈ క్యాన్సర్ కి కారణం అండి సో ఐ పర్సనలీ బిలీవ్ ఒక ఫైవ్ థింగ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ విచ్ ఆర్ డేంజరస్ ఫస్ట్ వన్ ఇది వైట్ రైస్ ఈ పాలిష్ రైస్ అండి జస్ట్ ప్లేన్ కార్బోహైడ్రేట్ గోస్ ఇన్ టు అవర్ బాడీ జస్ట్ ఎనీథింగ్ ఎక్సెస్ ఈజ్ డేంజరస్ తగిన మోతాదులో ఉండాలి పూర్వకాలంలో ఇవి తినేవాళ్ళు కాదు దంపుడు బియ్యం పార్బాయిల్ రైస్ తమిళనాడులోను కేరళలో తింటారు మనకి తెలంగాణలో కూడా అనేక మొత్తం పార్బాయిల్ మిల్స్ ఉన్నాయి సో ఈ పార్బాయిల్ రైట్ ఈస్ ఫార్ సుపీరియర్ లేదా హ్యాండ్ పౌండ్ రైసు సింగిల్ పౌండ్ రైసు ఇవన్నీ కూడా ఫార్ సుపీరియర్ రైసే తినాలి అనుకుంటే మిల్లెట్స్ కూడా అఫ్ కోర్స్ వెరీ హెల్దీ దీంతో పాటు తినగలిగితే రైస్ అయితే తినాలనుకుంటే దిస్ ఇస్ ఫార్ హెల్దీ ఫుడ్ డిడ్డీస్ లో పార్బాయిల్ రైస్ ఏ వాడతారు యూస్ వైట్ రైస్ సో వైట్ రైస్ తర్వాత వైట్ షుగర్ షుగర్ ఈస్ డేంజరస్ అండి చాలా మంది అడుగుతుంటారు క్యాన్సర్ వచ్చిన వాళ్ళు షుగర్ తినకూడదా డాక్టర్ గారు అని నూనె షుగర్ అందరూ తినొచ్చు తగిన మోతాదులో తినాలి అంతే తప్ప షుగర్ ఎక్కువ తీసుకునే వాళ్ళలో అనేక రకాలైన మెటబాలిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఊబకాయము డయాబెటీస్ అన్ని వచ్చి వాళ్ళ కూడా క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి సో వైట్ షుగర్ ఇది మై పర్సనల్ దిస్ థింగ్ వైట్ రైస్ వైట్ షుగర్ వైట్ మైదా మైదా ఈజ్ ద మోస్ట్ డేంజరస్ సబ్స్టెన్స్ రోజు తినే మన పిల్లలు తినేది మీరు తినేది యంగ్స్టర్స్ మైదానే మీరు తినే ప్రతి దో అదేంటి నాను రోటి చిన్న చిన్న హోటల్స్ అన్నిట్లోనూ మిల్లెట్స్తోనూ లేకపోతే వీటితోనూ రోసి రోటీ చేయరు మీకు మైదా ఈజ్ ద చీపెస్ట్ టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది మంచి కలర్ ఉంటుంది చోలే భటూరా భటూరా ఈజ్ నథింగ్ బట్ మైదా ఈ మైదా వాడేటప్పుడు హౌ డూ దే డూ ఇట్ ఈ వీట్ని వైట్ కలర్ పాలిష్ చేయడానికి అనేక రకాలైన గ్యాసెస్ కెమికల్స్ వాడతారు ఆ కెమికల్స్ అన్ని పొటాషియం బ్రోమైట్ అనేది వాడతారు అది హైలీ డేంజరస్ దాట్ కాజెస్ క్యాన్సర్ అండ్ దట్ ఇట్స్ ప్యూర్ కార్బోహైడ్రేట్ అగైన్ కార్బోహైడ్రేట్ ఇంటేక్ ఎక్కువ అనుకోలేదు ఊబకాయము క్యాన్సర్ సో మీరు తినే ప్రతి పేస్ట్రీ పెటిసరీ ప్రతి కేక్ ప్రతి ఐటమ్ కూడాను మైదాతో తయారు చేసింది so white maida hmm. tarata white, white salt okay uh, white salt is equally dangerous hmm. anek rakalaina cardiac problems atu dar chestundi hmm. and last is white light so ee aidu whites ne avoid cheyalandi okay cheste healthy ga undochemo white salt place lo ye salt use cheyochu rock salt rock salt sugar badlu brown sugar natural sugar hmm. some jaggery pink Or salt ekku ga ee mathe use chestha sir better yes i think salt is good అన్ని అనేక రకాలుగా మనం ఈ న్యాచురల్ ఫుడ్స్ ని మానేసి ఇవి చేస్తుండేసరికి ఈ క్యాన్సర్స్ ఎక్కువైపోతున్నాయండి అంటే ఇండస్ట్రియల్ పొల్యూషన్ బట్ అర్బన్ ఏరియాస్ లో క్యాన్సర్ ఇన్సెన్స్ చాలా ఎక్కువ అండి ఇండియాలో కూడా మీరు క్లాసికల్ గా రూరల్ అర్బన్ డివైడ్ ఉందండి ట్వంటీ ట్వంటీ టూ స్టాటిస్ ప్రకారం ఈ రూరల్ ఏరియాస్ లో వచ్చే క్యాన్సర్స్ తగ్గిపోతున్నాయి సి ట్వంటీ టెన్ లో సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ఇస్ ద లీడింగ్ క్యాన్సర్ ఇప్పుడు ట్వంటీ ట్వంటీ టూ లో ట్వంటీ టూ స్టాటిస్టిక్స్ మనకి ఇప్పుడు అందుబాటులో ఉన్నాయి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ టూ ల్యాక్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ న్యూ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ ఫర్ యానమ్ ఇన్ ఇండియా అంటే ప్రతి నాలుగు నిమిషాలకి ఒక స్త్రీ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వారిని పడుతున్నారు ప్రతి ఆరు నిమిషాలకి ఒక స్త్రీ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ వల్ల చనిపోతున్నారు సో ఇమాజిన్ చేయండి ద మ్యాగ్నెట్ ప్రాబ్లమ్ టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ ట్రాక్ క్యాన్సర్స్ ఇవి మనకు తెలిసినవి తెలియనివి అన్రిపోర్టెడ్ కేసులు ఇతకి డబుల్ ఉంటుంది సో ఇంకా అనేక రకాలుగా ఈ డైట్ ఈ హై ఫైబర్ తీసుకున్నారనుకోండి అనేక రకాలైన క్యాన్సర్స్ వచ్చే అవకాశాలు తగ్గిపోతాయి ఊబకాయ వచ్చే అవకాశాలు తగ్గిపోతాయి ఒబిసిటీ కోలన్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు తగ్గిపోతాయి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు తగ్గిపోతాయి ఒబిసిటీ ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ బ్రెస్ట్ కోలన్ అన్ని రకాల ఎండోమెట్రియం యూట్రైన్ క్యాన్సర్ ఎండోమెట్రియం ఇవన్నీ కూడా ఒబిసిటీలు ఎక్కువ ఉంటాయి దానికి అగైన్ కారణం డైట్ డైట్ వైట్ షుగర్ వైట్ సాల్ట్ వైట్ రైస్ ఇవే కారకం అనమాట సో హై ఫైబర్ లాట్స్ ఆఫ్ గ్రీన్స్ వెజిటబుల్స్ ఫ్రూట్స్ ఫ్రూట్స్ కంటే లాట్ ఆఫ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్
ఎస్పెషలీ దిస్ రెడ్ మీట్ అంటే మీకు తెలుసు కదా ల్యాంబు బీఫ్ అవన్నీ కూడా రెడ్ మీట్ నువ్వు తక్కువగా తీసుకుంటూ తర్వాత వైట్ మీట్ ఇస్ లిటిల్ ప్రిఫరబుల్ అంటే ఫిష్ అండ్ చికెన్ స్కిన్ లెస్ చికెన్ ప్రపంచంలో అత్యంత లాంగివిటీ ఉన్న కంట్రీస్ రెండు స్పెయిన్ జపాన్ స్పెయిన్ అంటే మెట్రేనియన్ క్లైమేట్ ఆ క్లైమేట్ ఇస్ వెరీ గుడ్ క్లైమేట్ బెస్ట్ క్లైమేట్ ఇన్ ద వరల్డ్ అక్కడ చాలా రకాల రకరకాల ఫ్రూట్స్ జరుగుతాయంట స్పానియర్డ్స్ బ్రతికినంత నైన్టీ సెవెన్ నైన్టీ వాళ్ళ లాంగ్ పెట్టి లైఫ్ స్పానియర్డ్స్ వాళ్ళు తినే డైట్ ఏంటంటే ఇవే ఆలివ్స్ ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ సీ ఫిష్ సీ ఫిష్ ఇస్ ద బెస్ట్ సీ ఫిష్ ఇస్ ద బెస్ట్ అండ్ గుడ్ గ్రేట్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ సన్ లైట్ అక్కడ సన్ లైట్ మనలాగే మనకున్నట్టే వాళ్ళకి కూడా ఉంటుంది మిగతా యూరోప్ తో పోలిస్తే మెట్రినియన్ క్లైమేట్ లో గ్రీస్ స్పానియాడ్స్ వీళ్ళు స్పెయిన్ సదర్న్ ఫ్రాన్స్ వీళ్ళు పోర్చుగల్ వీటికి మంచి సన్ లైట్ ఉంటుంది సో సన్ లైట్ లో ఎన్నో రకాల మనకి ఎసెన్షియల్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి మనకు తెలిసింది విటమిన్ డిఏ మన సైంటిస్ట్లు కనుక్కొని ఎన్నున్నాయో సో సన్ లైట్ ఎక్స్పోజ్ అవ్వకూడదు పిల్లలు కూడా ఎక్స్పోజ్ అవ్వట్లేదు మనకి ఆప్షన్ ఉండి కూడా మనం యూస్ చేసుకోవట్లేదు సన్ లైట్ సో ఇవన్నీ కూడా క్యాన్సర్ కారకాలండి సో వీటిని అవాయిడ్ చేయడమే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇప్పటి నుంచే మనం ప్లాన్ చేసుకోవాలి మన పిల్లలకు బాటిల్స్ లో వాటర్ ఇవ్వకుండా చేసుకోవటం ఇప్పుడు వేడి వేడి కాఫీ మీరు ప్లాస్టిక్ కప్ లో తగారనుకోండి అనేక టాక్సిన్స్ ఆ కప్ లోంచి కాఫీకి వచ్చేస్తాయి మైక్రో ఓవెన్ ఇట్స్ క్వైట్ హార్మ్ఫుల్ టెఫ్లాన్ కోటెడ్ దీస్ నాన్ స్టిక్ ప్యాన్స్ చాలా పాపులర్ ఒకప్పుడు ఆయిల్ లేకుండా దోశ వేసుకోవచ్చు అని చెప్పి చాలా మంది వాడేవాళ్ళు they are quite dangerous em use cheyal sir they natural oh. natural man pants unde old indies lo unde avi okay ee teflon coated pants anni kuda chaala dangerous ante okay naaku telusu chaala kaal work oil lekunda tinachu baaguntundi oil health kanta manchidi kaadu kabatti idi oil lekunda adrotha aneka rakala ee refined oils meedu kuda chaala unnai manni madhya i went to meet a cardiologist so i am jeptna ee refined oils kanna mana own versenu nuna ganugulo chesina kobari nuna Okay. Far better. Hmm. So, refined oils, polyunsaturated fatty acids, they are not that natural oils are far superior. హెల్త్ గా నేను చెప్తున్నారు ఆయన కూడా అయితే సార్ రిపీటెడ్ గా ఒకటే ఆయిల్ కంటిన్యూగా వాడటం వల్ల కూడా డెఫినెట్ క్యాన్సర్ వెరీ కరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడిగారు అది ఇప్పుడు రోజు అక్కడ పెడతారు మిర్చి బజ్జి పొద్దున్న ఆయిల్ పోస్తాడు దాంట్లోనే వేస్తా ఉంటాడు సాయంకాలం మనం వెళ్ళి అక్కడ నుంచొని వందల మంది కార్లు మరి ఆపి కూర్చొని తింటుంటారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కార్సినోజెనిక్ అండి రియూస్డ్ ఆయిల్ సార్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కార్సినోజెనిక్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒక రకంగా మన లైఫ్ స్టైల్ వల్ల మనమే కొన్ని తెచ్చుకుంటున్నాం కదా ఒక ట్యాబ్లెట్ ఇవ్వగానే ఫస్ట్ మామూలు టాబ్లెట్ దీనికి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి డాక్టర్ గారు అని అడుతాను అవును అక్కడికి వెళ్ళి చక్కగా ఆనందంగా కూర్చొని ఆ డర్టీ హ్యాండ్స్ తో రియూస్డ్ ఆయిల్స్ లో వేసే బజ్జీల్ని ఆనందంగా ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతుంది డబ్బులు ఇచ్చి మరీ తినొస్తున్నాను అడగంగానే ముందు టాబ్లెట్ గానీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి డాక్టర్ గారు అవును సర్జరీ చేయగానే కాంప్లికేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా డాక్టర్ గారు అంటే తప్పనిసరిగా కాంట్రాస్ట్ అన్ని రోటీలన్నీ మైదాతో చేసినవే స్వీట్స్ అన్ని మైదాతో చేసినవే అంతా వైట్ రైసే ప్లెంటీ ఆఫ్ ఆయిల్ కలర్స్ నేనే కదా మనం ఎన్నో తమిళనాడులో పీచ్ మిఠాయి బ్యాన్ చేశారు అక్కడ తమిళ్లో పంచి మిఠాయి అంటారు కాటన్ క్యాండీ దాంట్లో వేసే అన్ని కెమికల్స్ కూడా డేంజరస్ అండి రోడమిన్ బి అని ఉంది కదా అది టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీలోను తర్వాత కలరింగ్ ఏజెంట్స్ లోను డై ఇండస్ట్రీస్ లోను వాటిలో వాడతారనమాట అందులో చాలా రకరకాల ఆక్సిడేటివ్ రాడికల్స్ ఉంటాయండి అవి క్యాన్సర్ కి దారితీస్తాయి చిన్నప్పుడే పిల్లలకి అన్ని ఇచ్చామనుకోండి సో వాళ్ళ టెండర్ ఆర్గన్స్ ఎఫెక్ట్ అయిపోతాయి సో ఆ కలరింగ్ ఏజెంట్స్ ఇప్పుడు మీరు ఏమి తిన్నా మీరు మీరు ఆర్డర్ చేయండి స్విగ్గీలోనో జొమాటోలోనో చికెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ వెజిటబుల్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఏదో చైనీస్ డిష్ అన్ని కలరింగ్ ఏజెంట్స్ బ్రైట్ చక్కటి కలర్ లో వస్తాయి ఆల్ డెఫినెట్లీ కార్సినోజెనిక్ 
అజినమోటో చైనీస్ డిషెస్ లో వాడే అన్ని కాస్తున్న వాడే ఆయిల్స్ ఏమిటంటే రియూస్డ్ ఆయిల్స్ పామ్ ఆయిల్ వనస్పతి హైడ్రోజనేటెడ్ ఆయిల్స్ దే ఆర్ వెరీ డేంజరస్ సో హెల్దీ ఫుడ్ అనేది మీకు బయట దొరకడం అనేది ఇంపాసిబుల్ యూ కెన్ ఓన్లీ ఈట్ సమ్ కర్డ్ కర్డ్ కూడా భయంగానే ఉంటుంది ఆక్స్టోసిన్తో ఇండ్యూస్ చేసి వచ్చిన మిల్క్ అవి ఆక్స్టోసిన్ ఇంజన్ మన కర్డ్ బయట కొనుక్కుంటే టేస్టీగానే ఉంటుంది బదులు ఎన్ని ప్రిజర్వేటివ్స్ వేస్తారు ఈ చదువు మీ స్టాక్సిక్ ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాం కలరింగ్ ఏజెంట్స్ ఆర్ డేంజరస్ అని అన్ని డేంజరస్ నేచర్ తో నేచర్ లో లేనివన్నీ డేంజరస్ అసలు ఏం తినాలి అనే క్వశ్చన్ వస్తే ఏంటి సార్ పరిస్థితి ప్రతి ఒక్కటి ఇలానే అయిపోయింది వాట్ ఈస్ మేడ్ వాట్ వి అవర్ ట్రెడిషనల్లీ వాట్ అవర్ ఎల్డర్స్ ఏట్ ఏం తిన్నారు మన తాతయ్యలో నాయన ఇంట్లో చేస్తే దంపుడు బియ్యం తిన్నారు పెరట్లో ఉన్న కూరగాయలు కొనుక్కు తిన్నారు ఆకూరలు తిన్నారు రియూస్డ్ ఆయిల్స్ ఏమి లేవు ఆ టైంలో గానుగులో ఉన్న కొబ్బరి నూనె లేకపోతే అప్పుడు వేరుశనగ నూనె పల్లి నూనె వెరీ పాపులర్ మనకి సౌత్ ఇండియాలో ఆఫ్కోర్స్ కేరళలో కొబ్బరి నూనె సో నాచురల్ గా వాళ్ళ ఇంట్లో వండుకున్నారు అప్పుడు రెఫ్రిజిరేటర్లు ఉండేవి కావు మైక్రోవేవ్ ఓవెన్ ఉండేవి కావు ఏ రోజు పండింది ఆ రోజు తినేట పారే ఫ్రెష్ గా మళ్ళీ చేసుకోవడం తింటాం అంతే రిపీటెడ్ ఇది ఉండేది కాదు ఇలాంటి ఐటమ్స్ ఏమి ఉండేవి కావు సన్లైట్ కి ఎక్స్పోజ్ అయ్యేవారు చక్కగా పని చేసుకునే వాళ్ళు ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ లేకపోతే కోలన్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఓవెరిన్ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు యూట్రైన్ బాడీ క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువైపోతాయి ఓకే సో ఇవన్నీ తింటూ రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆ రోజుల్లో వాళ్ళకి పనే ఎక్సర్సైజ్ ఇప్పుడు మనకు పని లేదు కాబట్టి మనం సైకిల్ తొక్కడం కేబీఆర్ లో వాక్ చేయడం మనకు వర్క్ ఉన్నా ఎంతసేపు హాయిగా కూర్చొని చేసుకునే వర్క్ సార్ బిందాస్ గారు వాళ్ళంతా ఏముందండి పగలంతా పడుకుంటారు సాయంకాలం పాటి చేసుకుంటారు నైట్ వర్క్ వెళ్తారు ఆర్టిఫిషియల్ లైట్స్ బాడీ కలిసట లేదు ఫుడ్ ఆర్డర్ చేస్తారు ఫోన్ లో చేసుకునే ఓపిక లేదు అంతే సార్ ఇద్దరు పనిచేస్తున్నారు పిల్లలు కూడా అదే ఫుడ్ అలవాటు చేస్తారు రాత్రి పూట టీవీ చూస్తున్నారు లేకపోతే లైట్ లో వాడు పని చేస్తున్నారు మొబైల్ స్క్రీన్స్ తో ఆడుకుంటున్నారు పిల్లలు కూడా వెరీ డేంజరస్ ఎక్కువ మొబైల్ ఫోన్ వాడితే కూడా డెఫినెట్ గా పెరటెడ్ క్యాన్సర్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ ఎస్పెషలీ కొత్తవి కాదు పాతవి జిఎస్ఎం టూ అని ఉండేవి చూడండి కొత్త వచ్చే రేడియేషన్ డోస్ చాలా ఎక్కువ పెరటెడ్ క్యాన్సర్ వాడిన చోట సో రికమెండేషన్స్ ఏంటంటే పిల్లలకు మొబైల్ ఫోన్ ఇవ్వద్దు వీలైనంత వరకు మీరు కూడా ల్యాండ్ లైనే వాడుకోండి అవసరమైన వరకు మొబైల్ ఫోన్ వాడుకోండి బ్రెయిన్ టిమర్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ జిఎస్ఎం టూ మొబైల్స్ తో రేడియేషన్ డోస్ చాలా ఎక్కువ ఆ రోజుల్లో నైన్ టు ఫోర్ సిక్స్ నెంబర్ ఉండేది ఒక టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ జిఎస్ఎం టూ మొబైల్స్ వాటిలో రేడియేషన్ డోస్ చాలా ఎక్కువ ఇప్పుడు కూడా మీరు బ్యాటరీ అయిపోయే టైంలో వాడుతున్నా కూడా రేడియేషన్ డోస్ ఎక్కువగానే ఉంటుంది కొత్త ఫోన్స్ లో తక్కువ కొత్త ఫోన్స్ లో తక్కువ రేడియేషన్ ఎక్స్పోజర్ But okay. whatever said and done, everything is dangerous. Hmm. Everything is dangerous. Anything is dangerous. Anything, anything. Synthetic hmm. clothes, ni, natural lights, ni, everything. Okay. Ke, ani guda dangerous hai. Food items, anything. Hmm. Lack of access. It's very important. So, careful. Modern world, you can be exposed to it. This is my generation. No? I am 59. Hmm. My generation, we live in our lucky guy. Okay. So we were not exposed. We didn't have a refrigerator at home. Hmm. We didn't have, nobody had a microwave in that time. <laughs> Mom used to cook. Hmm. Never had a hotel food. I don't know. Swiggy, Lizzo, Metal. No. Order to eat. So present generation, this is going to explode. Next 20, 30 years to come, we are going to have a lot of younger youngsters. We are going to have a lot of younger youngsters. We are going to have a lot of younger youngsters. We are going to have a lot of younger youngsters. It's going to be a problem. Okay. This is going to be the major problem. non communicable diseases see we have conquered uh, uh, cholera we have conquered uh, tuberculosis hmm. heart attack ni conquer chesamu coronary stent lesukuntnam okay uh, anni check chesukuntnam corona ni conquer chesamu hmm ikka migilindi entandi cancer cancer vayasu perige koldi cancer vache avakasalu ekku avatai age nunchi ekkuga vache chances untundi sir age perige koldi madam hmm age perige koldi ippudu longevity anta india ki independence vachina appudu 37 years avunu Average life time. Mm-hmm. Ippudu 71. Okay. So, why is it going to be here? Yes. Now, in the 80th year, in the Jubilee Hills, we have to get to the end of the day. Yes. There is a breast cancer in the past. Okay. In the 90th year, in the Jubilee Hills, we have to get to the end of the day. Okay. So, why is it going to be here? Yes. Because there is a lot of cancer in the past. Yes. There is a lot of cancer. There is a lot of prostate cancer, bladder cancer, etc. 
అన్ని క్యాన్సర్స్ కూడా వయసు పెరిగే కలిసి వస్తాయి ఇప్పుడు ట్యూమర్లు వచ్చినప్పుడు వచ్చిన ప్రతి ట్యూమర్ క్యాన్సర్గా మారే అవకాశం ఉంటుందా సార్ ట్యూమరు అంటే రెండు ఉంటాయండి వినైన్ అండ్ నాన్ క్యాన్సరస్ మ్యాలిగ్నెంట్ అంట మ్యాలిగ్నెంట్ క్యాన్సర్ ట్యూమర్ అంటే మన భాషలో తెలుగులో చెప్పాలంటే గడ్డ రకరకాల గడ్డలు వస్తుంటాయి బ్రెస్ట్ లో మామూలు గడ్డలు వస్తాయి క్యాన్సర్ గడ్డలు వస్తాయి కొన్ని మామూలు గడ్డలు క్యాన్సర్ గా మారవచ్చు ఉదాహరణకి థైరాయిడ్ లో లంప్ ఉంటుంది లెఫ్ట్ అన్ట్రీటెడ్ అది క్యాన్సర్ గా మారచ్చు చాలా మీద అంటే నాకు చాలా కాలంగా ఉందండి ముప్పై ఏళ్ళుగా ఉంది నాకేం హాని చేయలేదు ఎస్ ముప్పై ఏళ్ళుగా ఉంది ముప్పై ఏళ్ళు తర్వాత క్యాన్సర్ గానే మారుతుంది ఏది ఉంచుకోకూడదు మన బాడీలో పెరటిడ్ లో బినైన్ ట్యూమర్ ఉంటుంది సర్జన్ దగ్గరికి వెళ్తారు చాలా మంది సర్జన్స్ కూడా ఆ చిన్న ట్యూమరే కదా అక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ నర్వ్ ఉంటుంది అది దాన్ని డ్యామేజ్ చేస్తాము ఏం చేయట్లేదుగా ఉంచుకోండి అంటారు రిటర్న్స్ రిటర్న్స్ అంటే మలిగిన్స్ ఆర్డినరీ ఇన్నాక్యూస్ ఫైబ్రోయిడినామా బ్రెస్ట్ లో ఉంది అనుకోండి ఫైబ్రోయిడినామా పేరు ఉంటారు కదా చిన్నపిల్లల్లో వస్తుంటుంది టీన్స్ లో వస్తుంటుంది లెఫ్ట్ అన్ట్రీటెడ్ లైఫ్ టైమ్ రిస్క్ ఆఫ్ డెవలపింగ్ ఇన్ టు క్యాన్సర్ అంటే క్యాన్సర్ అయ్యే అవకాశాలు టూ పర్సెంట్ సో ఏది మనం ఉంచుకోకూడదు ముప్పై ఏళ్ళు దాటిన ఒక ఏ స్త్రీ కూడా బ్రెస్ట్ లో లంపించుకోకూడదు అన్లెస్ ప్రూవ్ అండ్ అదర్వైజ్ అలాగే పుట్టుమచ్చలు పుట్టుమచ్చలు ఒకటి చాలా ఇంపార్టెంట్ వార్నింగ్ సిగ్నల్ ఏంటంటే అవి కలర్ మారుతున్నా సైజ్ ర్యాపిడ్ గా పెరుగుతున్నా అల్సరేట్ పుండు పడుతున్నా ఫ్లేక్స్ అంటే పొరలు పొరలుగా స్కిన్ ఊడిపోతున్నా అలాగ బ్లీడింగ్ అని అవునైనా పుట్టుమచ్చలు పుట్టుమచ్చలు అవి క్యాన్సర్ గా మారుతున్నాయని సంకేతం అనమాట పుట్టుమచ్చల్లో క్యాన్సర్ చాలా కామన్ అండి చాలా చిన్న చిన్నవి ఉంటాయి నేల్ కింద చిన్న డాట్ ఉంటుంది బ్రెయిన్ కి వెళ్ళిపోద్ది వెరీ కామన్ కాల్లో వస్తుంటాయి సో ఇవి కూడా ఎనీ ఎనీ మార్పు మనలో వచ్చే ప్రతి మార్పుని అసరిద్ధ చేయకూడదు అండి నోట్లో పుండు కానివ్వండి మానని పుండు పెయిన్ లెస్ అలాగే వైటిష్ ప్యాచ్ రెడ్డిష్ ప్యాచ్ వైట్ రెడ్ మిళితమైన ప్యాచెస్ ఎరుపు తెలుపు మిళితమైన ప్యాచెస్ ఎరుత్రోప్లేకియా లూకోప్లేకియా లూకో ఎరుత్రోప్లేకియా ఇవన్నీ కూడా క్యాన్సర్ వస్తాయి మారుతాయి అంటే అందులో ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ క్యాన్సర్ ఉండొచ్చు ఎనీథింగ్ ఎనీ చేంజ్ చిగుల నుంచి బ్లడ్ రావటం లేదా నోట్లో ఏదైనా ఫారిన్ బాడీ ఉన్నట్టు అనిపించడం నాలుగు ఎన భాగంలో భాగంలో క్యాన్సర్ ఉంటాయి ఏదో ఫారిన్ బాడీ మింగుతుంటాం మింగినా అక్కడే ఉన్నట్టు ఉంటుంది మాటలో స్పష్టత కోల్పోవటం అందులో క్యాన్సర్ వచ్చినప్పుడు పుండు కనిపించకపోవచ్చు లోపల ఉండొచ్చు మాటలో స్పష్టత కోల్పోవటం అది కూడా క్యాన్సర్ లక్షణాలే హెడేక్ హెడేక్ వస్తే డెఫినెట్ ఇండికేషన్ నడి వయసులో ఇంక్రీజింగ్ హెడేక్ ఎస్పెషల్లీ ఎర్లీ మార్నింగ్ హెడేక్ పొద్దున లేవగానే తలకాయ నొప్పితో లేస్తారు లేదా తలనొప్పితో పొద్దున్నే లేస్తారు ఐదింటికో నాలుగింటికో సో అలాగే వార్నింగ్ ఇవన్నీ బ్రెయిన్ క్యాన్సర్ వార్నింగ్ సిగ్నల్స్ ఇలా మన శరీరంలో వచ్చి ఎటువంటి మార్పుని మలమూత్ర విసర్జన అలవాటులో మార్పు రావటం ఫుడ్ తీసుకోవటంలో ఇబ్బందిగా ఉండటం కొంచెం ఫుడ్ తీసుకోమైనా పొట్ట ఫుల్ అయినట్టు ఉండటం బ్లీడింగ్ బ్లీడింగ్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్ మోషన్ లో బ్లడ్ పట్టం యూరిన్ లో బ్లడ్ పట్టం నిప్పుల నుంచి బ్లడ్ డిశ్చార్జ్ రావటం ఇంటర్మెన్స్టల్ బ్లీడింగ్ బ్లీడింగ్ కా అంటే పీరియడ్స్ కాని టైప్ లో బ్లడ్ రావటం పోస్ట్ కాయిటల్ బ్లీడింగ్ ఇలా అనేక రకాలుగా బ్లీడింగ్ ఎక్కడ వచ్చినా సరే అసలు చేయకూడదు అయితే క్యాన్సర్ వచ్చినప్పుడు స్పెసిఫిక్ గా ఏదైనా పార్ట్ లో వచ్చినప్పుడు ఆ పార్ట్ ని రిమూవ్ చేయడము అక్కడ ఏదైనా ట్యూమర్ లాగా వచ్చినప్పుడు అది రిమూవ్ చేయడం అలా చేస్తూ ఉంటారు కదా సార్ అలా రిమూవ్ చేసిన తర్వాత ఆ ప్లేస్ లో మళ్ళీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉండదు అంటారా ఎస్ తప్పకుండా అండి క్యాన్సర్ అనేది అంత సింపుల్ కాదు క్యాన్సర్ అంటే ఏమిటి మన శరీరంలో ఉన్న కోట్లాది కణాలు ఏదో ఒక కణం అప్రతీతంగా పెరిగిపోవడానికి క్యాన్సర్ అంటాం అది కంట్లో రావచ్చు స్కాల్ప్ మీద రావచ్చు బ్రెయిన్ లో రావచ్చు ఎక్కడైనా రావచ్చు క్యాన్సర్ యొక్క మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే అండి అది చుట్టుపక్కల ఉన్న నార్మల్ కంజాలంలోకి చొచ్చుకొని పోతుంది క్యాన్సర్ అంటే గ్రీక్ భాషలో పీత అని అర్థం సో మనం క్రాప్ తింటుంటారు మన వాళ్ళు నాన్ వెజ్ తిని తినేవాళ్ళు క్రాప్ తినామంటే గ్రీక్ దేశంలో క్యాన్సర్ తినామని అడగాలి మాట వాళ్ళు క్యాన్సర్ అంటే పీత అని అర్థం అండి సో పీతలాగా ఆ కాళ్ళు అలా చొచ్చుకొని పోతుంటాయి నార్మల్ టిష్యూస్ లోకి చిన్నప్పుడు చదువుకున్నాం సెల్లు ఆటమ్ అంటే ఎంత స్మాల్ గా ఉంటుంది ఆ కణాలు రక్త నాళాల ద్వారా లింఫు నాళాల ద్వారా శరీరంలో ఇతర భాగాలకు పాకిపోతాయి అది క్యాన్సర్ తో మెయిన్ ప్రాబ్లం ఇందుకే ఓల్డ్ ఇండియస్ లో క్యాన్సర్ వచ్చినప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్ తెలియనప్పుడు అండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీ తర్వాత ఈ కాన్సెప్ట్ సైంటిస్ట్ లకు తెలిసాయి అంతకు ముందు సర్జరీ చేశారు అనుకోండి బ్రెస్ట్
నువ్వు మనందరికీ తెలుసు క్యాన్సర్ కత్తి పెట్టినా పెట్టకపోయినా పెరిగిపోతూనే ఉంటుంది క్యాన్సర్ ని ఎర్లీ స్టేజ్ లో తీయాల్సి మీరు అడిగారే తీస్తే మళ్ళీ వస్తుందా అని క్యాన్సర్ ని తీయటానికి గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి ఎప్పుడు తీయాలి ఏ సైజ్ లో ఉన్నప్పుడు తీయాలి ఉదాహరణకు బ్రెస్ట్ ట్యూమర్ పెద్దగా ఉంది ఐదు సెంటీమీటర్లు ఉంది తీసే డాక్టర్ గారు మొత్తం బ్రెస్ట్ తీసే డాక్టర్ గారు అంటుంటారు తీయకూడదు అది పెద్దదిగా ఉంటే ముందుగా కిమోథెరపీ డౌన్ సైజ్ చేయాలి నిన్న ఒక డాక్టర్ గారు వచ్చారు నా దగ్గరికి స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ గారు వారికి ట్రిపుల్ నెగిటివ్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఉంది చిన్న లంపే నాకు తీసేయండి బ్రెస్ట్ ఆ గడ్డ తీసేయండి చంకలో ఉన్న గ్లాండ్స్ తీసేయండి సెంటర్ నల్ లోడ్ చేయని అడుగుతాను తీయకూడదు ట్రిపుల్ నెగిటివ్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్కి ఇప్పుడు ముందుగా కీమోథెరపీ అలాగే ఇమ్యూనోథెరపీ ఇచ్చి తగ్గించి ఆ తర్వాత ఆపరేషన్ చేయాలి డెఫినెట్ గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి రెక్టల్ క్యాన్సర్ రెక్టల్ క్యాన్సర్ అతి ఎర్లీ స్టేజ్లో వస్తే తప్ప టీ టూ అంటే కొంచెం మజిల్లోకి వెళ్ళినా కూడా ముందుగా రేడియేషన్ కీమోథెరపీ ఇచ్చి సర్జరీ చేస్తే రిజల్ట్స్ ఫార్ సుపీరియర్ సర్వైవల్ పెరిగిపోతుంది సైంటిస్టులు ఇప్పుడు అన్ని స్టడీ చేశారు ఇలా ముందు సర్జరీ చేస్తే ఎంతకాలం సర్వైవ్ అయ్యారు రేడియేషన్ కీమో ఇచ్చి ఎంతకాలం సర్వైవ్ అయ్యారు అవన్నీ చేసి మనకు చక్కగా గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఎన్సిసి అండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి ట్రిపుల్ నెగిటివ్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అయితే సర్జరీ చేయొద్దు హార్టో న్యూ రిసెప్టార్ పాజిటివ్ ఉంటే సర్జరీ చేయొద్దు కీమోథెరపీ టార్గెటెడ్ థెరపీ ముందిచ్చి తగ్గించి చేయండి ఇసఫెజల్ క్యాన్సర్ హౌ ఎవర్ ఎర్లీ ఇట్ ఈస్ దానికి ఒక క్లినికల్ ట్రయల్ ఉంది ఆ క్లినికల్ ట్రయల్లో ఏంటంటే ముందుగా కీమో రేడియేషన్ ఇచ్చి తర్వాత ఫోర్ వీక్స్ టు సిక్స్ వీక్స్ తర్వాత సర్జరీ చేస్తే క్యూర్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి దాన్ని క్రాస్ క్లినికల్ ట్రయల్ అంటారు టోటల్ క్యూర్ అవుతాయి ఎర్లీ స్టేజెస్ లో అంతకు వంద చెప్పలేము ఏ క్యాన్సర్ కూడా గుడ్ ఛాన్స్ గుడ్ ఛాన్స్ అర్లీగా గుర్తిస్తే సో అందుకని ఇప్పుడు క్యాన్సర్ కి గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి మనం అవి ఫాలో అయిపోవాలి ట్యూమర్ ఉంది తీసేయండి తీసేయండి అనకూడదు ఓవేరియన్ క్యాన్సర్ అర్లీ స్టేజ్ లో ఉంటే సర్జరీ చేస్తాం లేట్ స్టేజ్ లో ఉంటే కీమోథెరపీ ఇచ్చి తగ్గించి అప్పుడు ఆపరేషన్ చేస్తాం అట్లా అన్నిటికి గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి టూ ప్లస్ టూ అంటే ఫోరే అమెరికాలో అయినా ఇండియాలో అయినా ఆఫ్రికాలో అయినా అట్లానే క్యాన్సర్ కూడా అంతే ఈ గైడ్ లైన్స్ ఫాలో అయిపోతే వీఆర్ సేఫ్ అంతే తప్ప ప్రతి క్యాన్సర్ పేషెంట్ సర్జరీ చేసేయాలి ముందు చాలా మంది అడుగుతుంటారు డాక్టర్ గారు ఇవాళ క్యాన్సర్ డయాగ్నోస్ చేస్తారు రేపు తీసేస్తారంటే నోనో ముందు చెక్ చేసుకోవాలి ఆపరేషన్ చేసే స్టేజ్ లో ఉందా లేదా ఎస్పెషలీ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అవన్నీ చూసుకొని ట్రిపుల్ నెగిటివ్ ట్రిపుల్ నెగిటివ్ అయితే ముందు కీమోథెరపీ ఇమ్యూనోథెరపీ ఇచ్చి తగ్గించి లేదా ఓన్లీ కీమోథెరపీ ఇచ్చి తగ్గించి అప్పుడు సర్జరీ చేయాలి సో అన్నిటికీ కూడా గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఆ గైడ్ లైన్స్ ఫాలో అయిపోవాలి అనమాట ఫాలో అయిపోతే వీఆర్ సేఫ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ కూడా ముందు సర్జరీ చేయాలా లేకపోతే కిమో రేడియేషన్ ఇచ్చి సర్జరీ చేయాలా అయిపోయిన తర్వాత ఎడ్జ్యుమెంట్ ట్రీట్మెంట్ ఎవరికి చేయాలి పోస్ట్ ఆపరేటివ్ పెథాలజీ రిపోర్ట్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ అండ్ డిజైన్డ్ అలా చేస్తే మంచి రిజల్ట్స్ ఉంటాయి ఆప్టిమల్ రిజల్ట్స్ ఉంటాయి కానీ ఒకటి మాత్రం ఏంటంటే క్యాన్సర్లో మా ఒక సీనియర్ సర్జన్ చెప్పారు ది అన్ప్రెడిక్టబుల్ బయలాజికల్ బిహేవియర్ ఆఫ్ ద ట్యూమర్ మేక్స్ ద మోస్ట్ ప్రెడిక్టబుల్ ట్రీట్మెంట్ అన్ప్రెడిక్టబుల్ అంటే దాని బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుందంటే ఎంత మంచి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చినా కూడా తిరిగి వస్తుంటాయి సో ఇది ఇట్స్ గోయిన్ టు బి అ వెరీ కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లం అర్లీగా ఉంది క్యాన్సర్ ఎండోమీటర్ క్యాన్సర్ సర్జరీ చేసాము రేడియేషన్ కూడా ఇచ్చాము అతి జాగ్రత్తగా మూడు నెలలోనూ ఆరు నెలలోనూ తిరిగి వస్తుంది సో ఎండోమీటర్ ఎస్పెషల్లీ అంటే గర్భసంచి బాడీ క్యాన్సర్స్ సో సైంటిస్ట్లు ఇప్పుడు వాటికి ఒక ప్రొగ్నాస్టిక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇందాక చెప్పాను చూసారా జెనెటిక్ మ్యూటేషన్ ఐడెంటిఫై చేశారు సో ప్రతి ఎండోమెట్రల్ క్యాన్సర్ కి పేషెంట్ కూడా ఇప్పుడు జెనెటిక్ మ్యూటేషన్ స్టడీస్ చేస్తున్నాం చేసి ఎవరికి ఇది బాగుంటుంది ఎవరికి తిరిగి వస్తుందో కూడా చెప్పగలుగుతున్నాం సో ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఆంకాలజీ అంతా ఇలానే ఉండబోతుంది సో ఇప్పుడు అన్ని చోట్ల బ్రెస్ట్ ఆంకాలజిస్ట్ గైనక్ ఆంకాలజిస్ట్ జిఏ ఆంకాలజిస్ట్ యూరో ఆంకాలజిస్ట్ ఉన్నారు కచ్చిబోలీలో జిఏ ఆంకాలజిస్ట్ బంజారస్ లో యూరో ఆంకాలజిస్ట్ ఉన్నారు ఫ్యూచర్ లో ఎలా ఉండబోతుంది అంటే అండి ఇదంతా కూడా ఆర్గన్ బేస్డ్ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ ఉండదు హార్మో అదే జెనెటిక్ మ్యూటేషన్ బేస్డ్ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది అంటే హర్ టు న్యూ ఆంకాలజిస్ట్ ఈజీఎఫ్ఆర్ ఆంకాలజిస్ట్ అలా ఉండబోతుంది ఫ్యూచర్ అంతా ఏ క్యాన్సర్ అయినా కూడా జెనెటిక్ మ్యూటేషన్ టెస్ట్ చేసుకుని
సర్క్యులేటింగ్ ట్యూమర్ సెల్స్ అంటే క్యాన్సర్ కణాలు దాంట్లో వెళ్ళిపోతాయి రక్తంలోకి వెళ్ళిపోతాయి బ్లడ్ లో మీకు తెలుసు వైట్ సెల్స్ రెడ్ సెల్స్ ప్లేట్లెట్స్ ఉన్నాయి దాంతో పాటు సి థౌజండ్స్ ఆఫ్ వైట్లెట్స్ వైట్ సెల్స్ అదే మిలియన్స్ ఆఫ్ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ బిలియన్స్ ఆఫ్ ప్లేట్లెట్స్ దాంతో పాటు ఐదు నుంచి పది సర్క్యులేటింగ్ ట్యూమర్ సెల్స్ ఉంటాయి వాటిని ఐడెంటిఫై చేసే టెక్నాలజీ ఇప్పుడు మనకు అందుబాటులో వచ్చింది వచ్చేసింది ఇప్పుడు మీరు ఎవరైనా ఆ పేషెంట్ వచ్చి క్యాన్సర్ ఉందా అంటే టెన్ ఎంఎల్ బ్లడ్ తీసుకుని లిక్విడ్ బయాప్సీ చేస్తే దాన్ని లిక్విడ్ బయాప్సీ అంటారు చేస్తే క్యాన్సర్ ఉందో లేదో చెప్పేయచ్చు సర్క్యులేటింగ్ ట్యూమర్ సెల్స్ ఆ ట్యూమర్ సెల్స్ ని ల్యాబ్ లో గ్రో చేసి ఏ రకమైన యాంటీ క్యాన్సర్ డ్రగ్ కి లొంగుతుందో కూడా చెప్పొచ్చు దీన్ని ఆంకనామిక్స్ అంటారు అంటే లేడీస్ లో యంగ్ లేడీస్ లో మ్యారీడ్ లేడీస్ లో యూరినరీ ఇన్ఫెక్షన్ ఇస్ వెరీ కామన్ మీరు వినే ఉంటారు ఏం చేస్తారు యూరిన్ తీసుకెళ్లి కల్చర్కి ఇస్తారు ఏ ఆర్గానిజం గ్రో అవుతుందో చూస్తారు దేనికి లొంగుతుందో తెలుసుకుంటారు యాంటీబయాటిక్ వేసుకుంటారు అలా ఈ సర్క్యులేటింగ్ ట్యూమర్ సెల్స్ ని మనం ల్యాబ్ లో గ్రో చేసి దేనికి లొంగుతుందో యాంటీ క్యాన్సర్ డ్రగ్ దేనికి లొంగుతుందో కూడా చెప్పే టైం వచ్చేసింది ఇప్పుడు మారిపోయింది అలాగే అదే బ్లడ్ లో ఇందాక నేను చెప్పాను సర్క్యులేటింగ్ ట్యూమర్ ఫ్రీ డిఎన్ఏ ఉంటుంది ఆ ట్యూమర్ ఫ్రీ డిఎన్ఏ తీసుకుని ఎన్జిఎస్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ సీక్వెన్సింగ్ చేసి ఏ జెనెటిక్ మ్యూటేషన్ వల్ల క్యాన్సర్ వచ్చిందో తెలుసుకుని దాన్ని టార్గెట్ చేసే మ్యూటేషన్ టార్గెట్ చేసే డ్రగ్ దాన్ని డ్రగబుల్ మ్యూటేషన్ అంటారు ఆ డ్రగ్ కూడా ఇస్తే క్యాన్సర్ కి యూజ్ చేసేయచ్చు అంటే బయోప్సీ కూడా చేయాల్సిన అవసరం లేదు సర్జన్ కి ఫ్యూచర్ లో ల్యాబ్ లో సిస్టర్ ఓపీలో సిస్టర్ ఆంకాలజిస్ట్ ఆఫీస్ లో సిస్టర్ డ్రా చేసేసి బ్లడ్ పంపించేస్తే మనకి నాలుగు రోజుల్లో తెలిసిపోతుంది క్యాన్సర్ ఉందా ఏ మ్యూటేషన్ వల్ల క్యాన్సర్ ఉంది దేనికి లొంగుతుందో కూడా చెప్పేయచ్చు పోనీలేండి సార్ అంటే డాక్టర్లకి పని లేకపోయినా ఒక రకంగా బెనిఫిట్ ఉంది కాబట్టి బట్ ప్రజెంట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే అండి దీస్ ఆర్ ప్రొహిబిటివ్లీ ఎక్స్పెన్సివ్ ఇవన్నీ పేటెంటెడ్ టెక్నాలజీస్ ఇప్పుడు ఆ ఇమ్యూనోథెరపీ అన్నాను ఇందాక ట్రిపుల్ నెగటివ్ మూడు వారాలకి నాలుగు లక్షల రూపాయలు ఈ ఆంకనామిక్స్ టెస్టింగ్ అని చెప్పాను ట్యూమర్ ని గ్రో చేసి ల్యాబ్ లో ఎంత అవుతుంది మూడున్నర లక్షల రూపాయలు ఎన్జిఎస్ టెస్టింగ్ ఫౌండేషన్ వన్ మూడున్నర లక్షల రూపాయలు ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ దే ఆర్ ఆల్ పేటెంటెడ్ టెక్నాలజీస్ సో వాటిని ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ ని మనం రెస్పెక్ట్ చేయాలి రెస్పెక్ట్ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ దాని వల్ల మనకి ఇవన్నీ ప్రొహిబిటివ్లీ ఎక్స్పెన్సివ్ ఇప్పుడు అన్ని కూడా ఎక్స్పెన్సివ్ అండి ఇప్పుడు రేడియేషన్ మెషిన్ రేడియేషన్ డెలివరీ చేసే మెషిన్ ఇండియాలో తయారు అవ్వట్లేదు ఎక్కడ ఒకటే ఏదో కంపెనీ ట్రై చేస్తుంది సక్సెస్ అగ్గా అవుతున్నారు ఒక్కటే కొన్నారు ఇండియాలో దాన్ని ఇప్పటికీ సో ఇవన్నీ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాం ఇండియన్ కస్టమ్స్ ఎంత అండి థర్టీ వన్ పర్సెంట్ అంటే కోటి రూపాయలు పెట్టి మెషిన్ తెప్పిస్తే ముప్పై ఒక్క లక్షలు ట్యాక్స్ కట్టాలి మెషిన్ ముప్పై కోట్లు నలభై కోట్లు ఉంటుంది ట్యాక్స్ ఎంత అవుతుంది చూడండి ఇవన్నీ పేషెంట్స్ మీద పడతాయి కదా భారం ఇండియాలో తయారవని టెక్నాలజీస్ కన్నా ఎగ్జిబిషన్ ఇవ్వాలి కదా ఓకే మేక్ ఇన్ ఇండియా చేద్దాం ఇండియాలో ఉన్న వాటికి ఇద్దాం మన ఇండియాలో తయారు చేయని వాటికి పేషెంట్స్ కి అవసరం కదా ప్రతి పెట్ ఎంఆర్ అనే మెషిన్ ఇన్స్టాల్ చేసాం డిజిటల్ పెట్ ఎంఆర్ థర్టీ వన్ క్రోర్స్ మెషిన్ దానికి మళ్ళీ థర్టీ వన్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ వాటికి యాన్యువల్ మెయింటెనెన్స్ కాంట్రాక్టే లక్ కోటల్లో ఉంటుంది యాన్యువల్ మెయింటెనెన్స్ కాంట్రాక్ట్ మన ఇండియాలో ఏం తయారవు కదా మెడిసిన్స్ కూడా అంతేనండి ఇమ్యూనోథెరపీ మోనోక్రోనల్ యాంటీబయాటిక్స్ ఆర్ ప్రొహిబిటివ్లీ ఎక్స్పెన్సివ్ జెనరిక్స్ జెనరిక్స్ అంటారు వాళ్ళు వాడతారా జెనరిక్స్ మన్మోహన్ సింగ్ గారు రోజు మాట్లాడేవారు జెనరిక్ మెడిసిన్సే వాడుకోండి నేను పార్లమెంట్లో మరి వారికి ఇండియన్ కలామ్ స్టెంట్ వేసారా వేయించుకోలేదు ఇంపోర్టెడ్ స్టెంటే పెంచుకున్నారు చెప్పడానికే బాగుంటాయి కదా వేసుకుంటారు మన ప్రధానమంత్రులు అందరూ కూడా అంతే ఇండియన్ సూట్స్ ఎవరైనా వేసుకుంటారా వేసుకోరు కాస్ట్లీవే నచ్చుతాయి కదా సార్ ఎప్పుడైనా కంఫర్ట్ గా ఉంటాయి నచ్చుతాయి అంతే సో అన్ని చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అండి ట్రీట్మెంట్ ఈజ్ ఎక్స్పెన్సివ్ బిఫోరే అంటే క్యాన్సర్ రాకుండా ఉండాలి అంటే టెస్ట్లు ఏమైనా చేయించుకుని నాకు వచ్చింది రాలేదు కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి అని అంటే ఏ టెస్ట్ చేయించుకుంటే సరిపోతుంది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఇప్పుడు హార్ట్ లో కార్డియక్ నేను ఉన్నాను నాకు ఫిఫ్టీ నైన్ క్రాస్ అయిపోయాయి అరవై వస్తాను వెళ్ళి కార్డియాలజిస్ట్ ఆఫీస్ కి వెళ్ళి పొద్దున్నే ఫాస్టింగ్ లో లిపిడ్ ప్రొఫైల
దాని వెంటనే కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి వారి సూచనల మేరకు డైట్ అడాప్ట్ చేసుకోవటం మెడిసిన్స్ స్టాటిన్స్ అలాగే ఈకోస్ఫిరిన్ యాంటీప్లేట్లెట్ ఏజెంట్స్ వాడుకుంటాం అయిపోతుంది క్యాన్సర్ కల లేదంటే ఇవాళ టెస్ట్ చేయించుకున్నారు మీకు క్యాన్సర్ లేదని చెప్పాను మూడు రోజుల తర్వాత గ్యాస్ట్రిక్ క్యాన్సర్ కనపడచ్చు ఫాస్ట్ అని కాదు నో వే వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ స్క్రీనింగ్ అని ఉంది మనకి ఇప్పుడు గర్భసంచి ముఖ ద్వారా క్యాన్సర్ దానికి లాంగ్ ప్రీ క్యాన్సరస్ ఫేజ్ ఉంది అంటే క్యాన్సర్ రాకముందే దాన్ని పట్టుకోవచ్చు ఏది క్యాన్సర్ గా మారుతుందో తెలుసుకోవచ్చు వాటికి స్క్రీనింగ్ చేసుకుంటే తెలుస్తుంది పాప్స్ మేరు క్లినికల్ ఎగ్జామినేషన్ విజువల్ ఇన్స్పెక్షన్ అంటాము అలాగే అవసరం అయితే క్లినికల్ ఎగ్జామినేషన్ పాప్స్ మేర్ తో చెప్పేయచ్చు కానీ మిగతా క్యాన్సర్స్ కల లేదు సర్వైకల్ క్యాన్సర్ కి మీరు అంటే గర్భసంచి ముఖ ద్వారా క్యాన్సర్ కి మీరు స్క్రీనింగ్ చేసుకుంటే క్యాన్సర్ రాకుండా చేసుకోవచ్చు సెకండరీ ప్రివెన్షన్ అంటాం అదే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ చేయించుకున్నాం అనుకోండి క్యాన్సర్ ని ముందుగా గుర్తించవచ్చు అంతే తప్ప క్యాన్సర్ రాకుండా చేయలేము అదే మగవాళ్ళలో అయితే ప్రాస్టేట్ క్యాన్సర్ సంవత్సరానికి ఒకసారి యాభై దాటినాక ప్రతి పురుషుడు కూడా పిఎస్ఏ టెస్ట్ చేయించుకుంటే క్యాన్సర్ రావడానికి ముందుగా పట్టుకోవచ్చు అంతే తప్ప క్యాన్సర్ ని ప్రివెంట్ చేయలేము సర్వైకల్ క్యాన్సర్ లో మాత్రమే ప్రివెన్షన్ సెకండరీ ప్రివెన్షన్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ లో వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రైమరీ ప్రివెన్షన్ కూడా ఉంది అంటే ఈ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ హ్యూమన్ పాపిలోమెటస్ వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ లో వస్తుంది ఆ పాపిలోమెటస్ వైరస్ ని మనం ప్రివెంట్ చేయడానికి వ్యాక్సిన్ కనుక ఎంచుకున్నట్టయితే మన ఆడపిల్లలందరికి అది పన్నెండు ఏళ్ళ కల్లా వాళ్ళకి క్యాన్సర్ రాకుండా చేసుకోవచ్చు సర్వైకల్ అది ప్రైమరీ ప్రివెన్షన్ సెకండరీ ప్రివెన్షన్ స్క్రీనింగ్ బట్ ఫ్యూచర్ లో ఈ మధ్య కొత్త టెక్నాలజీ క్యాన్సర్ వ్యాక్సిన్ ట్రీట్మెంట్ కూడా వాడతారు ఇప్పుడు కరోనా టైమ్ లో మీకు ఎంఆర్ఎన్ఏ వ్యాక్సిన్ డెవలప్ చేశారు వాట్ డి డూ ఆ కరోనా వైరస్ యొక్క ఎంఆర్ఎన్ఏ తీసుకుని అది ఆర్ఎన్ఏ వైరస్ ఎంఆర్ఎన్ఏ తీసుకుని అది కనుక మనకి ఇంజెక్ట్ చేస్తే మనకి కరోనా రాదు కానీ అది కరోనా సిమ్యులేట్ చేసి యాంటీబాడీస్ తయారవుతాయి అంతే అలా క్యాన్సర్ కూడా యాంటిజెన్స్ ని తీసుకుని వాటికి యాంటీబాడీస్ ని ప్రమోట్ చేయడానికి ఆ ఆర్ఎన్ఏ మనకి ఇచ్చే ఆ వ్యాక్సిన్ క్యాన్సర్ కలగజేయదు బట్ క్యాన్సర్ ని మిమిక్ చేస్తూ మనలో ఇమ్యూనిటీ పెంచుతుంది ఇది ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఆంకాలజీ ఇదే కాదు ఇప్పుడు ఇమ్యూనోథెరపీ అని వచ్చింది ఇమ్యూనోథెరపీ అంటే ఏంటండి మనలో యాంటీబాడీస్ తో పాటు టీ సెల్స్ అని ఉంటాయి టీ సెల్స్ ఆర్ కిల్లర్ సెల్స్ ఈ కిల్లర్ సెల్స్ ఫారిన్ బాడీ ఏది వచ్చినా కిల్ చేసేస్తాయి కరోనా వైరస్ కానివ్వండి క్యాన్సర్ సెల్ కానివ్వండి మీరు కొంతమంది ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయించుకుంటారు కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఆ ట్రాన్స్ప్లాంటెడ్ కిడ్నీని కూడా బయటకు పుష్ చేస్తుంది ఫారిన్ బాడీ ఏది ఉన్నా కూడా మన కిల్లర్ సెల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ మౌంట్ చేసి వాటిని చంపేస్తాయి వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఈ క్యాన్సర్ సెల్స్ ఎంత స్మార్ట్ అంటే ఆ ఇమ్యూనిటీని మాస్క్ చేస్తాయి అంటే బ్లాక్ చేస్తాయి సో ఇప్పుడు వచ్చే ఇందాక నా ఇమ్యూనోథెరపీ అని ఇమ్యూనోథెరపీ ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ ఇమ్యూనిటీని బ్లాక్ చేయకుండా చూస్తుంది అన్మాస్క్ చేస్తుంది మాస్క్ చేయకుండా చూస్తుంది అనమాట అప్పుడు మన కిల్లర్ సెల్స్ బికమ్ యాక్టివ్ అండ్ గో అండ్ కిల్ ద క్యాన్సర్ దిస్ ఇస్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఆంకాలజీ ఇమ్యూనోథెరపీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సార్ మనము ఇందాక ఫుడ్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా ఏ ఫుడ్ తీసుకుంటే క్యాన్సర్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అయితే వాటర్ కూడా మనం ఎక్కువగా వాటర్ ప్యూరిఫయర్లు ఫిల్టర్లు ఇవి వాడుతున్నాం కదా సార్ వాటి ద్వారా కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఏమైనా ఉంటుందా నో ఎనీథింగ్ విచ్ ఇస్ నాట్ న్యాచురల్ ఈజ్ నాట్ గుడ్ అండి సో వాటర్ కంటామినేట్ అయిపోయింది అన్ని చోట్ల కూడా అనేక రకాలుగా కంటామినేట్ అవుతుంది సో అందువల్ల ఈ కంటామినేట్స్ వల్ల క్యాన్సర్స్ వస్తాయి అనేక రకాలైన ప్లాస్టిక్స్ మనం నదుల్లో పారేస్తున్నాము అన్ని చోట్ల అవే ఉంటున్నాయి ప్లాస్టిక్స్ అవి ఏ రకమైన సబ్స్టెన్సెస్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయో మనకు తెలియదు రోజు చూస్తున్నాం కదా ఎంటైర్ మన సీ అన్ని మహాసముద్రాల్లో కూడా ఓషన్స్ లో కూడా ఈ ప్లాస్టిక్స్ వల్ల చాలా దెబ్బతింటుంది కలుషితం అయిపోతున్నా సో ఎనిథింగ్ కంటామినేటెడ్ వాటర్ ఇస్ ఆల్సో డేంజరస్ ఓకే సార్ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా మనం ఇందాక వచ్చే ముందు మనకి సిమ్టమ్స్ ఏమైనా తెలుస్తాయా సార్ డెఫినెట్ గా మేడం వార్నింగ్ సిగ్నల్స్ ఉంటాయి ఇంటర్మెన్స్ట్రల్ బ్లీడింగ్ పీరియడ్స్ కాన్ టైమ్ లో బ్లీడింగ్ రావటం వైట్ డిశ్చార్జ్ ఉండటం పొడు నుంచి కార్య ద్రవాలు వైట్ డిశ్గా ఉంటాయి అవి ఇన్ఫెక్ట్ అవుతాయి ఇట్స్ డర్టీ ఏరియా ఫర్ మెన్ అండ్ ఉమెన్ ఇన్ఫెక్ట్ అయినప్పుడు స్మెల్ తో అంటే అల్సర్ ఎప్పుడు ఇన్ఫెక్ట్ అవుతుంది స్మెల్ తో కూడిన డిశ్చార్జ్ రావటము
సిమ్టమ్స్ అన్ని క్యాన్సర్స్ కి ఇలానే సిమ్టమ్స్ ఎక్కువగా ఉండవు పెయిన్ఫుల్ గా ఉండవు అందుకే అందరు అశ్రద్ధ చేస్తారు సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ఇస్ నో ఎక్సెప్షన్ అందుకే అందరు లేట్ గా వస్తుంటారు చాలా వరకు ఏ క్యాన్సర్ అయినా లాస్ట్ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు బయటపడుతుంది అప్పటి వరకు చాలా బాగుంటారు ఏ ప్రాబ్లం లేదు అని అంటారు ఓపీకి పేషెంట్ బయట కూర్చోబెట్టి ఫోర్త్ స్టేజ్ క్యాన్సర్ అనగానే అదేంటండి సిమ్టమ్స్ ఏ లేవు రెండు నెలల నుంచే కడుపులో నొప్పి అంటున్నారు మీరేంటి రెండు నెలల్లోనే లాస్ట్ స్టేజ్ అంటున్నారు అంటారు క్యాన్సర్ ఇస్ అ సైలెంట్ కిల్లర్ మోస్ట్ ఆఫ్టన్ స్లోగా పెరుగుతుంటుంది ఎటువంటి సిమ్టమ్స్ కలగ చేయదు శరీరంలో ఇతర భాగాలు పాకాక తెలుస్తుంది చిన్న చిన్నవి ఉంటాయి సిమ్టమ్స్ కొంచెం అశ్రద్ధ చేస్తుంటాం ప్రోటీన్ గా ఉండే సిమ్టమ్స్ అశ్రద్ధ చేస్తుంటాం దాంతో క్యాన్సర్ లేట్ స్టేజ్ లోనే డయాగ్నోస్ చేయడం జరుగుతుంది చాలా వరకు మనసు ప్రశాంతంగా ఉండాలి మానసిక ఆందోళన ఉండకూడదు సంతోషం సగం బలం హ్యాపీగా ఉండాలి హ్యాపీగా ఉంటే ఏ జబ్బు రాదు చాలా మంది క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ లో నేను అబ్జర్వ్ చేశాను బాగున్నారు ఐదేళ్లు పదేళ్లు ఆ తర్వాత క్యాన్సర్ తిరగబెట్టింది ఏంటా అని చూస్తే వాళ్ళ ఇమ్యూనిటీ తగ్గే మానసిక ఆందోళన ఒకళ్ళ కొడుకు కూతురు డివోర్సు ఒకళ్ళకేమో హస్బెండ్ చనిపోవటం ఒకళ్ళకి ఇంకేదో మేజర్ లాస్ ఫినాన్షియల్ లాస్ వాటిలో మానసిక ఆందోళన నుండి అప్పటి వరకు తిరగబెట్టని పదేళ్లైనా తిరగబెట్టని క్యాన్సర్ పదేళ్ల తర్వాత తిరగబెడుతుంది సో మానసికంగా ప్రశాంతంగా ఉంటే క్యాన్సర్ రాకుండా చేసుకోవచ్చు క్యాన్సర్ వచ్చినా కూడా క్యూర్ చేసుకోవచ్చు అండ్ మానసికంగా ప్రశాంతంగా లేకపోతే అర్లీ స్టేజ్ లో క్యాన్సర్ ని క్యూర్ చేసుకున్నా తిరగబెట్టవచ్చు సో అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ క్యాన్సర్ కి నా ఉద్దేశం క్యాన్సర్ కాదు మన హ్యూమన్ వెల్బీయింగ్ కి కార్డియాక్ ప్రాబ్లం కానివ్వండి షుగర్ కానివ్వండి ఆస్తమా కానివ్వండి లేకపోతే అనేక రకాలైన ఇన్ఫెక్షన్స్ కానివ్వండి క్యాన్సర్ కూడా కానివ్వండి అన్ని రకాల జబ్బులకి మీరు అన్నట్టు మన ఇమ్యూనిటీ బాగుంటే ఏవి రావు మన ఇమ్యూనిటీ బాగుండాలంటే మనకి మంచి ప్రశాంతంగా హ్యాపీగా నవ్వుతూ సంతోషంగా మంచి ఆహారం తీసుకుంటూ ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ అయినా ఎక్కువగా తీసుకుంటూ రెగ్యులర్ గా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ రెడ్ మీట్ కి అసలు దూరంగా ఉంటూ అలాగే దూరాలు వాటిలు టొబాకోకి ఆల్కహాల్ కి దూరంగా ఉంటూ రెగ్యులర్ గా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ లీన్ బాడీ మాస్ మెయింటైన్ చేసినట్టయితే క్యాన్సర్ నుంచే కాదు అన్ని రకాల జబ్బుల నుంచి కూడా దూరంగా ఉండొచ్చు సూపర్ సార్ నిజంగా క్యాన్సర్ అనగానే చాలా అపోహలు భయాలు చాలా ఉన్నాయి సార్ చాలా క్లియర్ గా అవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్